domu u Piotra w Krynicy Morskiej. Spotkaliśmy się, żeby połowić bursztyn. A ponieważ jak zwykle połowić. Jak zwykle, zwykle połowić bursztyn. bursztyn. A ponieważ akurat jeszcze jest za wcześnie, to mamy chwilę, żeby nagrać krótki materiał na temat tego, jak łowić bursztyn, bo w sieci za dużo takich informacji nie ma. A jeżeli są, one są bardzo takie, bym powiedział, sensacyjno-komercyjne, prawda? Które czemuś służy, myśmy rozmawiali kiedyś, dlaczego się pewne rzeczy biorą. Większej wiedzy na temat połowu bursztynu to książki, Pani Chmielewskiej to powoduje z tej racji, że Pani Chmielewska zawsze pisała kryminały. No tak, to, co wszystko nastąpiło, ta wiedza, nawet tych kręcących materiały na, na temat, szukali zawsze elementów z powieści Pani Chmielewskiej. I rzecz jest co najmniej sensacyjna zawsze, gdy się coś Mówię o bursztynie. Dla mnie chyba tu sensacji specjalnych nie ma. No tak, bo to też, po to też to trochę nagrywamy, żeby odczarować ten wizerunek. Bo, bo w mediach najczęściej jednak koło z wątkiem sensacyjno-kryminalnym ten połów bursztynu jest związany. Na pewno to uatrakcyjnia sam przekaz, ale nie, nie, nie po to my z kolei chcemy to nagrać, tylko chcielibyśmy nagrać Wam jakiś materiał który pomoże Wam od strony teoretycznej yy, ogarnąć yy, cały temat. Nie? Bo yy, z tego co widać po plażach, jak już yy, czy Ty, czy ja yy, wychodzimy na plażę, no to widać, że ta, ta wiedza jest nikła. Bo, i, I w stosunku do tego, kiedy ci ludzie się że tak powiem, na tych plażach pojawiają, w jaki sposób, w jaki sposób i po co, no to widać, że, że, że tej, tej wiedzy brakuje. Tym bardziej, że sami nie potrafiliśmy tak naprawdę odszukać niczego konkretnego w tym temacie. Mało to, co uważa się za tych, którzy robią to zawodowo, robią to śmiesznie źle, prawda? Często tu na tym wybrzeżu to jeżdżenie samochodami, które tylko utrudnia wielokrotnie poszukiwanie bursztynu, ale no przyjęło się, że się jeździ po plaży samochodem, prawda, i że to tego, i wyścigi samochodów od plamy, śmiecia do plamy, śmiecia, prawda. Ja wielokrotnie sam, bo ja z kolei jestem z takiej szkoły piechurów tradycjonalistów, Wielokrotnie sam łowiąc ze śmieci widziałem przejeżdżające koło mnie samochody w ogóle zwracające uwagi na to, że, że tam gdzie ja łowię akurat jest burz. Więc dokładnie. samochodu po prostu nie widać. Nie widać wszystkiego na pewno. Na pewno widać coś, na pewno widać jak już wielki bursztyn leży na plaży, to być może można go z samochodu dojrzeć. Ale prawda jest taka, że no, to na piechotę widać więcej. Tak, 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 zwłaszcza w wodzie, jeżeli jest bursztyn, zwłaszcza, tak, zwłaszcza w wodzie, tak. tak. Wypatrzenie tego jednakowoż, tym bardziej, że kiedyś, tak jak mam wrażenie z opowieści, które ja miałem gdzieś okazję oglądać, no to yy, często bywało tak, że to wypatrywanie <coughs> bursztynu trwało godzinami, tak? Tak, no, ja pamiętam te lata, gdzie yy, jako uczyłem się morza, prawda, yy, to było to codzienne przebywanie nad morzem, e, obserwowanie jak e, kształtuje się dno morskie, jak e, pływy e, mają wpływ na, na bursztyn, na zjawienie się bursztynu. E, e, po prostu to, to było tak. Dzisiaj to jest o wiele bardziej proste. E, można włączyć kamerę, prawda, która jakiś fragment plaży po, pokazuje. No tak. Zobaczyć, jakie jest falowanie i tak dalej, nie, nie ruszając się z domu. Zdjęcia satelitarne w pewnym momencie prawda, bardzo pomaga, pomagały. Były całe programy, które pozwalały nawet widzieć plamy drewna dryfowego, które gdzieś tam były w wodzie i ocenić, czy to jest bursztyn. Bo te drony ktoś próbuje stosować prawda, z kamerami do poszukiwania bursztynu, czyli ta technika się bez przerwy zmienia. Ja pamiętam, jaką sensacją było dla mnie ja pierwszy raz światło ultrafioletowe, które dokonało e, przełomu w połowach bursztynu. Zobaczyłem ze 35 lat temu po raz pierwszy w Niemczech na wyspie Zylt światło ultrafioletowe. Jakieś tam latareczki mieli takie e, policyjne chyba, prawda, ci, ci łowiący, e, któryś ze znajomych tych zyltowskich 
opowiadał, że był odkrywcą, że w dyskotece gdzieś żoną był i zauważył, że bursztyn, który miała na szyi, prawda, zaświecił w tym świetle do trafienia, to był stąd ten pomysł. Ale tą samą opowieść tu na tym wybrzeżu spotkałem, prawda, są ludzie, no tak. którzy to samo opowiadają, prawda. Też warto jest mm. zwrócić uwagę na to, że wokół bursztynu bardzo lubią narastać różnego rodzaju legendy, na pewno o nich też będziemy rozmawiać. W tak, ja jestem specjalistą w ogóle od legend i tak. tego, tego Opowie... wymyślania takich historii. I właśnie nawet, dlatego prawda? się z tą spotkaliśmy I, i wracając jeszcze na moment, żebyśmy mieli jasność, pod, że tak powiem, z kim rozmawiamy, to ja się nazywam Wojtek Kurczewski, uczę się łowić bursztyn od 4,5 miesiąca, można powiedzieć, w taką metodą przebywania codziennie na plaży, uczenia się morza. Między innymi od Piotra, a gdybyś ty mógł Piotr powiedzieć parę słów o sobie, to... No, ja jestem Piotr Słowaczyński, człowiek stąd, urodzony w Gdyni, kontakt z bursztynem od dziecka, jako sześciolatek już chyba pierwsze bursztyny znajdowałem w klifie, w klifie Redłowskim, czy ten, wcześniej chyba gdzieś w Gdyni, jeszcze jak nie było bulwaru, prawda? Tam bursztyn wszędzie występował, wypłukiwany z klifu Kamiennej Góry, prawda? To znaczy z bursztynem od dziecka, tam gdzieś w jakiejś tradycji rodzinnej też, też ten bursztyn się pojawiał. Ja jestem stąd, po prostu jestem stąd, jakąś przerwę miałem, kilkanaście lat byłem w Niemczech, ale też poświęcałem się tam bursztynowi. Co prawda nosiłem wtedy garnitury, bo kupiłem sobie licencję maklerską i, no to jest i pracowałem bardzo... jako makler, prawda? I tego z branżą finansową prowadziłem jakieś szkolenia potem, prawda? Z marketingu usług finansowych, prawda? I sensacyjne, jak na nowe czasy do Polski przyjeżdżałem z tym, prawda? To, to, to było bardzo fajne, chociaż z ogromną niechęcią do tamtych czasach. Z przyjemnością zrzuciłem garnitur w pewnym momencie. Właśnie, tak co spowodowało, że nagle wiesz, ta, ta pasja wróciła? Można powiedzieć. Czy pasja? Ona była cały czas, prawda? Ona była nieprzerwana, pasja. Od dziecka gdzieś to istniało. No jakieś życiowe, prawda? Historie rodzinno, miłosno i tak dalej, i tak dalej spowodowały, że postanowiłem mieszkać na końcu świata, prawda? Na Mierzei Wiślany. I ta, takie wybory życiowe człowiek trafia. Pierwsze dwa lata, jak tu zamieszkałem, a to 20 lat temu już dzisiaj, prawda? Czyli można powiedzieć, że od 20 lat łowisz bursztyn. W zasadzie nie przerwa, bez przerwy, nie, nie, przerwa, bez przerwy. Nie, nie przerwa, prawda? I te, to, to te, też było, bo ja z wykształcenia jestem historykiem, pracowałem w Muzeum Miasta Gdyni, jestem jednym z twórców, powiedzmy, tego muzeum, prawda, słynnego Muzeum Miasta Gdyni. Potem z praktyki okazało się, że jestem historykiem sztuki, bo, bo musiałem gdzieś tam z dyplomami potem, nostryfikacje jakieś i tak dalej, to, 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 to wszystko z studia. W każdym razie z wykształcenia jestem historykiem, historykiem sztuki, designerem. Gdzie w pewnym momencie czuję się jako antropolog kultury. Tylko antropolog kultury powinien siedzieć gdzieś w, w, w uniwersyteckich szybikach badawczych, prawda, pisać bardzo mądre książki, prawda, na ten to, to jest bardzo ciekawa dziedzina, do której dojdziemy. Tak się składa, że antropolog kultury siedzi obok Ciebie, a przynajmniej na papierze. Na papierze, na papierze. I, I tego i nigdy się z tym, z, z tym nie czułem i zostałem w, w końcu to, co ja robię, nazywam i tak dalej. Jestem rybakiem bursztynu, prawda? Po prostu tak. jestem rybakiem bursztynu i tyle. No. Z jednej strony tak, natomiast to, co ja zauważyłem przez te 4,5 miesiąca, powiedzmy, takiego non-stop kontaktu z morzem, który się rozkłada na w sumie dwuletni okres, jest pewne rozróżnienie, przynajmniej mi się tak wydaje, że ja do tego rozróżnienia doszedłem w określeniu, że jednych ludzi określa się jako bursztyniarzy, a innych jako bursztynników. I jakby na czym według Ciebie, jeżeli jest, to na czym ta różnica polega? W ogóle te, te nazewnictwo bursztynnik, bursztyniarz jest strasznie felerne. Dzisiaj poprzez bursztynnika 
rozumie się w zasadzie jubilera, który handluje wyrobami bursztynopodobnymi w jakichś tam sreberkach, prawda? I to jest handlarz po prostu, bo jubilerów dzisiaj też jako takich nie ma, prawda? Gdzieś w tej tradycji myrtowskiej, prawda, wyrosła taka szkoła, polska szkoła obróbki bursztynu i ten, która ma no, niewątpliwe osiągnięcia, prawda, ale często pod względem estetycznym, jakościowym i tak dalej, jest bardzo słaba, prawda. No, tak, ale powiedzmy, tak. że Augusta się nie dyskutuje. Tak, dyskutuje. Jeden na drugi, tam to. Ja z tej racji, że to, to designerskie tam wykształcenie jakieś mam, usiłuję ciągle dyskutować o, o Gustach, bo mnie doprowadza do szału, kicz, prawda, który no, no, w, w, te, w, te, w tej branży prawda, I istnieje. I, tak, można. I szpilkę wsadzam bez przerwy na ten temat. Natomiast, e, natomiast e, Bursztyniarz jest to ludowa nazwa, prawda? Człowieka, który ten, z tą niepoprawnością językową, prawda? Bursztyniarz, prawda? I tego. To, to jest człowiek, który albo kopie bursztyn w lesie gdzieś, prawda? Nielegalnie, taka postać, nie wiadomo kto, no, jak dotknie bursztyn w jakiejś formie, no to jest bursztyniarz. No i, i już, okay. prawda? Natomiast. Ten zawód istotnie ludzi, którzy łowili bursztyn, nazywano ich historycznie po polsku rybakami bursztynu. Niemcy nazywali tych ludzi Bernstein Fischer, prawda? To było wpisywane w Niemczech do lat 90. istniał Bernstein Fischer jako oficjalny, legalny zawód z wpisem na liście zawodów, o tak powiedzmy, prawda? No to widzisz, to dla mnie zupełnie... Ja, ja, ja sobie inaczej zbudowałem wyobrażenie wokół tych dwóch nazw, bo dla mnie bursztyniarz to był człowiek, który zajmuje się poszukiwaniem bursztynu tylko i wyłącznie w celach zarobkowych, w sensie sprzedaży surowca. Natomiast bursztynnik to w moim rozumieniu był ktoś, kto poławia surowiec i obrabia go potem. I tak naprawdę zajmuje się tymi, bo, bo wiadomo, że obróbka bursztynu jest czymś zupełnie innym niż sam połów, mhm. prawda? I, I tą częścią zajmuje się znacznie mniej osób niż, mhm. niż tylko poszukiwaniem i tylko łowieniem, tak? Mhm. Czy, czy w ramach celach zarobkowych, czy, 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 czy w celach hobbystycznych, mhm. bo e, też ważne wydaje mi się, że dl, dlaczego nagrywamy tą kamerkę, to między innymi dlatego, że w, ważne jest, że, żeby powiedzieć, że dzisiaj może bursztyn łowić każdy. Tak, nie ma, nie ma żadnego... od zeszłego roku nie ma jakichkolwiek ograniczeń Dokładnie. w połowach bursztyn. W związku z czym można sobie z tego zrobić spokojnie hobby, nie trzeba się bać, że się dostanie na plażę jakiś mandat, że ktoś komuś coś skonfiskuje, żeby spotkał jakieś nieprzyjemności. Myślę, że tak, to też jest tak, tak. fajny moment na to, żeby powiedzieć o tym, że by się nie bać, bo, bo, bo to też jest często... Połów bursztynu jest absolutnie legalny, prawda? Po pierwsze, a po drugie, pomimo tych wszystkich wątków kryminalnych i różnych opowieści, powiedzmy nawet z okolic Łeby o bitwach bursztynowych, mhm. które się podobno na plaży odbywały, bądź odbywają, zdarzają się takie przypadki, ale jak w każdym środowisku, gdzieś tam coś komuś nie pasuje, no to być może i dochodzi do rynku czynu. Ja, natomiast bo ja szwagra nie, nie jest... lubię, bo nawet tak. celu skrzywa, bo na mnie spojrza no, i natomiast, bardziej. Natomiast prawda? nie jest tak, że tych ludzi na plaży innych, co poszukują bursztynu, należy się bać. Mhm. Są pewne zwyczaje, których warto jest, o których warto jest wiedzieć i których warto nie naruszać. Mhm. Do których sobie dojdziemy, być może w dalszej części, jak będziemy rozmawiać już o samych technikach połowu. Tak. No to, to może warto wiedzieć, ale yy, wracając, czy yy, powiedzieliśmy wszystko o tym, yy, kim jesteś? Yy, no chyba tak, tak? No, no, te, gdzie, no, można, gdzie my mieszkamy, w Krynicy Morskiej. W Krynicy Morskiej, gdzie można Cię spotkać, tak, tak naprawdę w sezonie w, na ulicy w Galerii na Desce. To taki teatr uliczny, prawda? E, stoisko, które od kilkunastu lat pojawia się w jakiejś tam formie, ostatnio w ostatnich latach w formie rykszy takiej uliczny, takiego wózka, prawda? Ja tam snuję te swoje opowieści, szlifuję bursztyn, lepiej coś, prawda, z tego bursztynu. 
i ma to taką działalność no, i z tego żyje w zasadzie, prawda? Poza tym i, i to miejsce nazywa się, to zostało nazwane przez ludzi Galeria na desce, bo to, to pierwsze formy tych straganów ulicznych, powiedzmy, prawda? To były takie nieheblowane dechy, prawda? Grube, założone bursztynem. No i zaczęli to ludzie, potem to jakieś fragmenty łodzi, prawda, rybackich starych, na których układałem te swoje bursztyny, szlifierkę przy tym, z ówczesną partnerką, która też starała się designersko to wszystko, prawda, jakoś tam uładzić. Czasami to, to, to do tego dochodziło do jakichś potwornych konfliktów, jak to ma wyglądać, całą koncepcję. To że ta nazwa Galeria na desce zaczęła funkcjonować tak obok nas, prawda? I ja ją w pewnym momencie, tą nazwę, te, to pojęcie Galeria na desce, zacząłem używać jako pseudonimu. To ja jestem Galeria na desce, prawda? A nie miejsce, prawda? I jest to jak gdyby. Pseudonim z miejscownikiem, o tak bym powiedział, prawda? I tak, no, no taki dziwny i tego. To jest mój pseudonim, Galeria na desce. I tam Galeria na desce może się zjawić na przykład nagle we Wrocławiu. No, Bo przyjadę do Wrocławia y, i gdzie, gdzie się, się wystawię, czy oddam y, 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 w komis moje rzeczy, czy, czy sprzedam moje rzeczy jako biżuterię autorską do sprzedaży jakiemuś jubilerowi, żądam wtedy, żeby to wy, wy, wyróżnione było, żeby było jakieś zdjęcie i że to, żeby to występowało pod nazwą Galeria na desce. No, czyli, no, tak. czyli można Cię spotkać nie tylko w Krynicy, tylko właśnie w całej Polsce. W całej Polsce, w, bo poruszam się. Przy imprezach prawda. różnego rodzaju związanych teoretycznie z biżuterią, bądź kamieniami szlachetnymi. Tak, bo to i targi jubilerskie bywają, yy... jakieś giełdy minerałów, prawda, ale to nie tylko to w całej Europie są. No, jako designer, prawda, organizuje również wystawy swojej biżuterii, prawda, gdzieś one są i w Wiedeń, i Berlin, prawda, i czy, czy taka miejscowość, która bardzo mi przypadła do, do gustu w okresie Adwentu w podwiedeńskiej miejscowości Jajthof, dawny klasztor, prawda, zamek i tak dalej, odbywa się taki dwudniowy jarmark, prawda, sztuki. I że znajduje się miejscowość Jajthof na szlaku bursztynowym, to z ogromną przyjemnością przez całą Polskę, Bramę Morawską, Czechy, prawda, jechałem w kierunku Wiednia i na końcu jak gdyby dawnego szlaku bursztynowego, tego rzymskiego szlaku bursztynowego, prawda, w okresie poprzedzającym tuż tradycyjny termin połowu bursztynu zjawiałem się w tym Wiedniu, prawda, w takich przedświątecznej atmosfery Adwentu, prawda, i tak dalej. Przewspaniałe przeżycie, ja to bardziej wystawowo, prawda, szlifierka do tego wyłożona, ja tam na miejscu szlifowałem, prawda, pokazywałem, jak się... No tak, e, jakaś dodatkowa ta, atrakcja. Ta, 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 I skoro już mówimy o tym, bardzo, tym, skoro już mówimy o tym, to możemy sobie spróbować przejść, myślę, do tego punktu, kiedy. Skoro mówisz, że występuje jakaś sezonowość, to może warto sobie w tym momencie byłoby o tym powiedzieć, kiedy się ten bursztyn łowi? Uregulowano to już w średniowieczu w zasadzie termin, a on się z połowu bursztynu, który przypada od świętego Szczepana, czyli drugi świąt Bożego Narodzenia, do Wielkiej Nocy. Wielkanoc jest świętem ruchomym, czyli to wcześniej czy później, wcześniej czy później prawda? ale to jest koniec marca do połowy kwietnia, tak powiedzmy. Może się to zdarzyć. I tak bursztyn występuje. No tak. Może. Bursztyn z racji swojego ciężaru właściwego, jako jedyna z kilkudziesięciu żywic kopalnych na świecie, ma najniższy ciężar właściwy. Zbliżony do ciężaru właściwego Że decymetr sześcienny bursztynu to jest około litra, powiedzmy, mm -hmm. prawda? Litra wody. Jest ta różnica na tyle niewielka, tutaj może 
będziemy w stanie złamać jakiś mit, który panuje na temat tego, jak badać, czy coś jest bursztynem. Że to wcale nie chodzi o to, że jak woda jest słona, to bursztyn wypływa, tylko jak woda jest gęsta. Gęsta, tak. No, a woda jest gęsta wtedy, kiedy jest zimna. zimna prawda? Dlatego Czyli... pojawia się ten bursztyn zimą. Bądź. Oczywiście to jest reguła, natomiast od tej reguły bywają wyjątki, co sam miałem okazję zobaczyć. Nawet w czerwcu czy w lipcu może się zdarzyć, że sypnie bursztynem w przypadku, tak. kiedy przyjdzie jakiś bardzo zimny prąd i on po prostu ten bursztyn wyniesie z głębi. Wyniesie, czy on jeszcze po zimie nie odpłynął, gdzieś się ułożył, ani zasypany przez piasek leży gdzieś, najczęściej z drewnem dryfowym, taka ławica za ryfami, czy jakieś prace rewolucyjne spowodowały, że w dryfie jakimś letnim przychodzi tu nami, że i bardzo często zjawia się w lipcu, ponieważ na wiosnę Rosjanie czyszczą cieśninę pilarską. I tam idzie refuler i żeby droga do Królewca wodna była to po zimowych sztormach, muszą odkopać jak gdyby no tak. cieśninę pilarską. I to jest kolejny termin, kiedy można szukać bursztynu, czyli wtedy, kiedy pracowała pogłębiarka z pana refulerem. Właściwie na całym wybrzeżu, bo to samo ja spotykam i w Ustce, i w Łebie, i u nasady półwyspu Helskiego przy, przy Władysławowie i tak dalej. są kanały wodne, tak. które trzeba udrażniać, mm -hmm. tak? To, to gdzieś ten bursztyn może się okazać, że po prostu zalega i wtedy warto... Yy, zresztą w Cieśninach Duńskich jest tak samo, gdzie się łowi bursztyn, prawda? No tak. yy, yy, I tak samo jest na yy, Morzu Północnym, prawda? Przy Wyspie Zylt i tak dalej, jeżeli w którymś sportów tamtejszych są prace pogłębiniowe i tak dalej, to bursztyn jest oczywiście natychmiast więcej, prawda? No oczywiście, oczywiście, ale no. zasada jest podstawowa taka, że woda musi być zimna, żeby zimna. bursztyn się pojawił. Pojawi. No, on musiał dlatego, pływalność jakby. Dokładnie, dlatego łowi się go zimą. Tradycyjnie zauważyłem, że też przynajmniej w świadomości ludzi, którzy pławają bursztyn, Pojawiają się też okresowe święta, czyli właśnie ten drugi dzień świąt jest takim momentem, kiedy sypie, czasami niektórzy mówią o Nowym Roku, niektórzy mówią o Trzech Króli. Mhm. E, Ale to, 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 to Wojtku to wynika z czegoś innego, to wynikało z tego, że przy okazji e, połowu bursztynu było uprawiane bałtyckie piractwo. E, ono wy, wynikało, e, polegało na e, Przede wszystkim ta najprostsza forma, prawda, na zapaleniu świateł na plaży, które w czasie sztormu, złej pogody, najczęściej też czas, kiedy pojawia się bursztyn, były pretekstem do ściągnięcia statków ten rejon, który myślał, że tu na tym wybrzeżu, że to jest latarnia morska w Pilawie, albo w Twierdzy Wisłoujściu, czy w Ujściu Wisły, światło. I te statki gdzieś tu na tych łachach mieli znak, rozbijały się po prostu. No, no, bo to e, warto wiedzieć, że piraci nie tylko na Karaibach, ale na Bałtyku. Zdecydowanie również... był to najbardziej zapiracony rejon świata, południowy Bałtyk, prawda? I nie ma wątpliwości. Te wszystkie legendy karaibskie, prawda? O statkach widmo, latających Holendrach, e, e, skrzyniach umrzyka i tak dalej, to są wszystko bałtyckie legendy pochodzące z Bałtyku, prawda? I, no e, e, i przeniesiono je potem, e, literatura przede wszystkim przyniosła to na, na Karaiby, e, ale one e, pochodzą stąd, tak jak e, ten film dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prawda? E, Legenda Karaibów, nie, jak on się nazywa? Piraci z Karaibów. E, Piraci z Karaibów, prawda? No to jest Dokładnie wszystkie bałtyckie legendy są tam wsadzone, czy nie Ale tylko... Ja ich doskonale rozumiem, tak, jako człowiek, tak. który pracuje troszeczkę przy filmie, no jednakowoż tam temperatury są takie, że to się łatwiej kręci. O, na po przykład, prostu, prawda. Po prostu, niż tu. Tak, no i złoto, prawda, no. jakichś inków, azteków i tak dalej, gdzieś tam do tego dochodzi, Można... czyli, czyli, yy, czyli jest ten. A złotym Bałtyku, yy, jak wiadomo, jest bursztyn, chociaż to uważam, że to jest forma yy, obraźliwa. O, jak gdzieś tam sięgnął z tyłu, tam jest wisiorek yy, zawierający yy, niebieski bursztyn, prawda? Yy, jak Będzie wiecie, ciężko pokazać, tak, to, ale to po jest może bardzo tym, trudne, prawda? Gdzieś można to pokazać, prawda? Może. No to są najdroższe bursztyny na świecie. To jest najdroższy minerał, yy, minerał Europy i on jest, no, yy, cena jego kształtuje się, yy, powiedzmy, 
pięciokrotnie drożej niż cena złota. Mm -hmm. I, I tym samym staje się najdroższym minerałem Europy, czyli powiedzenie złoto Bałtyku jest obraźliwe dla Bursztynu, prawda? Tak ta nic znowu nie jest. Musimy pokazać, że diamenty Bałtyku to też może być obraźliwe. No i no, nie jest gdzieś na... na, na zależy od Bursztynu. Tak, to tak, 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 tak. Bo też zależy od Bursztynu. Tych odmian jest bardzo wiele. O tym też nagramy sobie kiedyś tak. na pewno chwilę. Natomiast chciałbym, próbuję wiesz, trzymać ramy, bo załóżmy, że teraz ludzie, którzy to oglądają, no oglądają to po to, żeby się dowiedzieć, jak, jak łowić burz. Jak łowić burz. Jak łowić burz. No to już tak, takie podstawy <grym> zrobiliśmy, prawda? Jak jest dość no, i znaczy, na, na razie wiemy tyle, że jest ta sezonowość, że burz ten się łowi zimą, że woda powinna być zimna, mm. że wtedy jest gęsta i wywala. Bo prostu, jako zasada w pogodę burzty. taką, co by psa z domu nie wygonił. I tak, teoretycznie i nie, bo gdy szabałem, siedzimy właśnie tu, zamiast siedzieć na plaży, bo ta pogoda jest jeszcze nieodpowiednia. Bo okazuje się, że to nie w same sztormy, tak jak ostatnio mieliśmy okazję obserwować, się szuka bursztynu, tylko tak naprawdę chodzi o pewną koincydencję fal z wiatrem. Dokładnie. Jest, żeby warunki do powstania bursztynu, one bardzo często właśnie w końcowej fazie sztormu powstają. Chodzi o powstanie jednego rodzaju fali, który jest bardzo istotny. Powstanie sącej fali dennej. Jak należy sobie to wyobrazić? Należy sobie to wyobrazić, że jeżeli mamy falowanie do brzegu, i jest jakaś długość fali, nie, nie określajmy jej, prawda, jaka musi to być długość fali, i następuje skrócenie tej fali poprzez wiatr przeciwny w stosunku do ruchu fali. Czyli fala z jednej, a wiatr z drugiej. Ona, ona ją można łatwo rozpoznać tak taką falę. To jest popularna kontra. Nie, nie kontra jest wiatrem, prawda? No, no tak, mówię, fala tak, z jednej, no, tak, wiatr z drugiej. drugiej tak, wiatr kontrujący. Wiatr kontrujący. I kontra to jest nazwa wiatru, prawda? Mm -hmm. e, e, przeciwnego do ruchu fali, prawda? E, powoduje skracanie się długości fali. Co powoduje dalej z racji napięć powierzchniowych wody powstanie podciśnienia. My nie zdajemy sobie sprawy, jak to podciśnienie wywołane skracającą się falą może być potężne. Po pierwsze, działanie fali dennej określa się w oceanografii jako ten element, który wyznacza szelfy. Czyli miejsce, do którego zmiany ciśnienia spowodowane falą są odczuwalne. I określa się to jako głębokość 200 metrów. Czyli fala denna działa do 200 metrów głębokości. Aż tak. Średnia głębokość Bałtyku wynosi 60 metrów. Czyli w teorii całe dno właściwie jest dostępne. Całe dno jest w teorii dostępne. Eee, trzeba pamiętać, że z racji bursztynu trzy zlodowacenia odsłoniły nam eoceńskie złoża bursztynu, które stanowią w wielu miejscach dno Bałtyku. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej. Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. Z góry dziękujemy. Jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja. Oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach. Postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio, jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Do zobaczenia.